ಇದು ಬಂದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರೆಡೇ ಇರೋದು ಬಂದು ರಿಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನನ್ನ ಎಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಟು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟು ಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದೇ ಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೊ ಅದು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಫೈವ್ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಅದೇ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಟೂ ಇಂಟು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದು ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಂದ ಅವನ ರೀಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ರೀಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂಟು ಆವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರೀ ಆವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆವರೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗಿದೆ ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ರಿಯಾರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ರೀಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರೀಆರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದು ರಿಯಾರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಾರ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸೊ ರೇಟ್
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದು ಬಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೈನಸ್ ಆವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆವರೇಜ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ಈಗ ಬರೋದು ಬಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇನ್ ಟು ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡೇಂಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಐಗ್ಲಿ ಅರ